Bila shaka hujambo. Jina langu ni Jackson Msafiri. Mimi ni mwandaji wa shuhuda ambazo umekuwa kizisikia lakini pia na kuzitazama. Tupo katika kampeni ya kumtafuta kijana mvuvi anajulikana kama Majogoro Muhunjwa. Nashukuru sana wote ambao mmeweza kuitikia kwa mwitikio mkubwa kabisa kwa ajili ya kumpata kijana mvuvi. Ni kampeni ambayo ni kwa ajili ya kumpata. Hatuna mawasiliano naye baada tu ya kumrekodi ilikuwa mwaka 2016. Tangia hapo namba yake haikupatikana na wala hakupata msaada wowote. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea kumtafuta popote alipo. Wewe mwenye taarifa kumuhusu kijana mvuvi, Majogoro Muhunjwa. Tafadhali sana tuwasiliane ili tuweze kumpata. Lakini kama haufahamu tunazungumzia nini, hebu rudi katika uh, shuhuda zilizopita hapo chini kuna ushuhuda unaitwa ushuhuda wa kijana mvuvi, mateso ya kijana mvuvi. Anahitaji msaada mkubwa sana lakini hajulikani alipo. Kwa hiyo tushirikiane kumtafuta. Asante sana wala ambao mko nje ya nchi mmekuwa mkiendelea kutuma pesa kwa ajili ya kusapoti jinsi ya kumpata kijana huyu, lakini pia wote ambao wamekuwa mkitoa mawazo mbalimbali kupitia namba za simu ambazo nimekuwa nikizipitisha muda wote namba za kwangu. Kwa hiyo kama naona unataka kushiriki kampeni hii ya kumpata kijana huyu, tafadhali sana kwa mawazo ama kwa pesa ama kama unataka kushiriki tuweze kuungana kwa pamoja tukamtafute kule alipo kijana huyu tafadhali sana tuko tayari ili tuweze kumpata na tumsaidie tujue anaendeleaje anayo mengi ameyapitia hebu pitia ushuhuda wake alafu uweze kushiriki kampeni hii ya kumtafuta kijana majogoro muhunjwa ubarikiwe sana asante Baada hapo nikasema bora tu mimi niolewe nikaolewa baada ya kuolewa sasa yule mbaba yule mkaka sasa alienioa yani afate masheria yangu nikisema niletee udi wote hata usiku wa manani akaufate aha hapo ilikuwa labda kwa na umeganda nimeolewa nikiwa na miaka 18 sasa nikamwambia naomba unifatie udi akikataa tu hana uwezo wa kusema atanipiga hana maana akisema anipige ni yani inakuja huruma ninamhudumia maana nina uwezo wa kumpiga na kumuumiza lakini siku moja akawa kama vile yeye anaweza nikamwagiza kitu usiku nikamwambia mimi nahisi kifua kinaniuma naomba uende kwa shehe naomba ukaniombe chano nije nikukologee haraka ninyi nahisi kama yani kifua kinazidi kwa kizito akasema siwezi kwenda usiku kwanza nikamata tunapata kilo akalala kitendo nilichomfanyia nilimpiga hadi alilazwa kama siku tatu hapo tu hakupenda kuwa tuachane lakini mimi nikiwa kwenye hali yangu ya kawaida ninakuwa na huruma ninalia na muhurumia hatimaye tu nikaamua kutoka kaamua tu nimwache kutoka kaenda kwa mama mdogo nimeishi huko nimeishi kwa mama mdogo nimeishi huko sasa mwaka jana mama mdogo akaniambiaje inabidi sasa uolewe sasa unaona ulitoka kwa mama wako na mimba na mtoto ndo huyu uolewe kamwambia mimi mama mdogo siwezi kuolewa hata siku moja sema uolewe tu nikamwambia kwanza kama sasa hivi sina thamani ya kupenda mwanaume siwezi mwanaume yoyote inamchukia kwani wewe unamchukia una nini? Kamwambia siwezi tu mamdogo. Kwanza hata maisha yako ni mateso tu. Siwezi. Au ndo bado tu majini yako yanakusumbuaga. Nikamwambia sina hata majini ila sitaki. Sasa mamdogo akiendelea kunisumbua sana inatokea vurugu pale nyumbani. Yaani anataka yamwadhibu kuwa ananiwazimisha kuolewa. Natumia mamdogo aka akaacha kuwa ananiambia hivyo nikatoka kwa nikarudi nyumbani nimetulia hivyo na mwanangu kufika mwezi wa sita, mwaka huu akaniita tena njoo sema miaka mingi pitapo tena mamdogo ngoja niende nikamsalimie nikawa nimeenda kumsalimia nikapita sengelema kwa bibi yangu hapo kiza baba nilikuwa simjui nikapita nikawasalimia hapo kama wiki moja nikaenda sasa kwa mamdogo bila yake fika huko akaniambia sasa mwaka huu ni wa mwisho ninataka upone kamaambia mimi mamdogo kwanza kwa mshaniombea mno siwezi kupona kwanza tu nikiombewa tu usiku wanakuja na upanga mkali wanataka waniue kwa nini ninaombewa 
tena imekuwa hayo kumwambia yeye mimi siwezi kuondoa sema haya akaenda kumleta mchungaji bila kuniambia yani niliotea tu kuwa kuna mchungaji anakuja nikatoka nyumbani nilirudi saa sita za usiku akaniuliza ulikuwa wapi ah kama ndio nilikuwa nimetoka tu ulikuwa wapi nilikuwa nimetoka sasa ule muda ukiona kuna hali nyingine inakuja ukitoka uwezi kuishi uwezi kwenda ndani ile tu inakutuma unaenda ziwani cha kwanza uende ziwani unaona unaenda kukutana na watoto kule wa kule kule majini unaongea nao unapiga nao story paka wakuruhusu kuwa nenda na ukishaondoka uwezi kuogopa chochote yani unakuwa ni jasidi tu unakuja hadi nyumbani sasa baada ya hapo nimekaa nimekaa na mdogo sasa akawa ame alikuwa na namba za mkaka mmoja ambaye yuko huko mwangu. Alafu na kaka yake na huyu kaka yuko wapi? Yuko huko. Akawa anapigana simu. Sasa bwana eh, uoe kuna binti kwa fulani. Nataka uoe huyo huyo njoo. Sasa yule mkaka tukao tunaongea naye kwenye simu. Yaani nikikubali kuwa niolewe, ninakubali vizuri. Yaani nikitoka hapo roho ya chuki inaingia moyo. Tena mimi siwezi kuelewa na manaume maana nilikuwa na manaume ambaye kila siku ninalala naye usiku kimajini maana ile hali ya kusema nitakuwa na hamu hata na manaume ilikuwa haipo hata kusema nitamani manaume ilikuwa hamna sasa akawa ananiambia mimi sasa nimeambiwa nikoe wewe nikamwambia kwanza siwezi kuolewa na manaume msimu njoo labda uje nikufahamu kaka kweli akapanga safari ya kuja alipokuja siku ile anakuja nikaondoka nyumbani toka nikaenda kwa rafiki yangu fika kwa rafiki yangu huko nako kumbe naye alishaanza anza kusali na muda mwingi siona ni naye na yeye tena akaanza kupiga piga maombi hapo 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 yakanichukua tena mpaka ziwani tena akaniambia huyo kaka aliyekuja ukoa huyo hatutamfanya kitu chochote lakini wewe tunakumaliza na wala leo hautarudi tunakumaliza huku huku sana yule mkaka na yeye aliyekuwa aliyekuwa amenioa kule naye akasaini mkataba kwamba bola ni uliwe kwa sababu ninataka kumwacha. Eh. Saini mkataba na nani? Na kule sasa wamemwambia wame saini mkataba mke wako leo tumuue. Tumkamue damu tumweke kama wengine. Sasa nikawa najiuliza. Hivi nife kweli? Nikakidi tu nikawaambia sawa nitafanyeje? sitakubali kuolewa naomba tu mniache tumekwambia kama unataka kusali makanisa ya Kristu kasali kwa paya na kulikuwa na mbaba mwingine yuko Bukoba au kasali kwa Bilabu au kasali kwa Uzi na kamwambia sasa msili hata mimi simjui nitampataje na huko niko kijijini sema utampata tena leo atakuja ndo usiku akaja sasa wakawa wananionyesha unayaona haya matenki haya aya una yanaitwa mafuta ya upako kama nikawa naongeza sasa mafuta ya upako ya ndo ya nini aya mafuta ukipakwa hata kama mshirika yoyote hana jini yani ukishapa kwa aya mafuta tayari umepata jini la kukulinda jini la utajiri yani kila chochote unachotaka ili linakupatia sasa nikamuuliza sasa huyu ndo mnamuita ndo mchungaji na mimi eh na yeye anaishi wapi sema upasi kujua anapoishi na na washirika wengi zaidi ya elfu moja pitia ya mafuta na maji sasa maji yanaweza akanyweshwa au unaweza ukaoshwa kwenye miguu tayari yani ukishoshwa kwenye miguu utakuwa umepata jini la upako jini la uzima hautaugua milele sasa nikasema kwa hiyo na huku na penyewe ana kanisa nikasema hana kanisa lakini kama utahitaji kusali hata huku tutafungua kanisa tutaweka viongozi utaendelea kusali kwenye kanisa hilo nikawa nimekubali nikasema sawa lakini sasa sasa nikauliza sasa yeye huyu mchungaji na yeye mafuta na yeye mlimpaka akasema kuna vyeo na hapa kila mtu ana ngazi yake wa kwanza ndo huyo wa Bukoba wa pili alikuwa ndo sasa lakini kwa sasa kuna mashali tamekeuka kidogo cheo kinaenda kinapungua yani maana yake akishapunguza kabisa mananli kuna hatari ya kumuua hawezi kuendelea kuishi duniani ila huyu ndo watatu akasema sawa mimi nitasali 
nikawa nimerudi tena sasa nikawa namwambia mamdogo mamdogo nimeambiwa ni wanasali kanisa kwa sasa he unaenda huko yani unaenda kufa kabisa tena siku ukikanyaga kanisani humo yani majini ya mle tu yakikuona yanakupenda hautarudi sasa sasa mimi mamdogo nimeambiwa na sali humo humo na humo humo ndimo nitapona na majini ya Taisha nitabaki tu na jini la kunipa utajiri na pesa basi sema amna tena amna tena acha kabisa eh sema kawaza Mungu wangu mimi nitafanya nini mala pale hata mtoto yoyote hata mtu yote mkubwa hawezi kunikosea jambo maana hana uwezo wa kunipiga hana uwezo wa kufanya nini tofauti na kumuumiza mtu nikawa naogopa mimi nitakuwa mtu gani au mimi nitafanya nini hata ninakuwa ninaogopa kuongea na watu au ninaweza nikaongea wakanikwaza nikafanyeje nikawapiga hata hapo sasa kafika sehemu kijana amekuja akarudi yule ambaye kwenda kukoa eh akawa amerudi baadaye sasa mamdogo akasemaje ngoja hela ameacha uende tu Tupa mimi nikao na ujasiri wa kusema labda niende tu. Lakini ipo lala usiku. Tukaonyesha ukie ukilazimisha kwenda haupone unapata ajali na utazamia kwenye feli. Tena leo nyingine ananiambia nenda tu. Kweli baada ya siku nikafunga safari. Nikaja na mashimeji yangu. Niko kuja. Kaja mpaka tukafika kwa kijana, kaisi hapo. Sile kijana kidogo zamani alikuwa anasali akaniambia mimi ukitaka kuishi na mimi nataka usali. Nikamaliza kweli lakini mimi kusali siwezi. Kama kuna kanisa la kwanza sababu naomba unipeleke kwenye kasali. Kasema uwezi kwenda. Sema mimi nitaenda. Kawa na mama sasa akanipeleka kwa asili ya mama. Hasa muda ule ninafika mle kanisani, muda tunatoka. Ile ile sula nikaifananisha na ile niliyoiona kule. Hasa akaniuliza, "Mm, na wewe naye binti huku?" Mimi Kama unavyoniona lakini sasa yani ile sura nikawa ninaikumbuka. Huyu si ndio nilikuwa naambiwa ni nani? Wasi. Maana hata pale kulikuwa na mabango ya maandiko na Biblia. Si nikana Firao ndio huyu alikuwa anasema mchungaji sasa mimi labda ndio nabii, ndio huyu. Sasa akaniambia nisije nikakusikia umesema jambo lolote kuhusu sili zangu aiti kama ukisema siri zangu utarudi kule kule kwani wote hawa hapa umewamejaa kwa ajili ya yale mafuta uliyoyaona kule nikamwambia haya niliporudi nikaja nikamweleza mume wangu sasa nimeshasema bora kama nikufa nife kamweleza akasema nilikwambia kwa zile mako sio pazuri twende kanisani huko nilikuwa nasali mimi katika jumapili nikawa na visa vingi kwanza sina ngoza ya kuendea kanisani nzuri, sina viatu vizuri akavinunua. Sina nini akaleta. Silipofika niko tumeenda kanisani. Fika mle kanisani tu ndo wameanza sifa. Ukaenda kanisa gani sasa hapo? Hapo ndo nikao nimeenda kwa mchungaji Silas hapo Tejji Kiroleli kwa Michael Silas. Baada ya kufika tu mle wakaanza sifa wakamaliza sasa ile miayo sasa yani kila mala nyayo kila mala nyayo mwangu yeye ayupo nimeenda tu peke yangu amenielekeza tu baada ya hapo akaniombea ndo yakawa yanasema sasa tunamuua maana amekeuka masheria hawezi kuendelea kuwa hai eh sasa hapo kafikiria wataniua baada ya kwa ananiombea wakaniambia kazana tu kwa unakuja kanisani kweli sikukata tamaa nikawa naenda tu tena kanisani yani ukitaka kwenda kanisani moyo unakuwa ni mgumu ila unajisukuma tu naenda kanisani mchungaji akihubiri tu akisema tusimame chini naanguka wananiombea alikuwa mchungaji Josephu na mke wake Martha na mchungaji mwenyewe Michael Sila na mama mchungaji Neema na watumishi wengine wengine wananiombea kweli niliona upendo wa dhati kwa sababu hata mtu mwingine mle kanisani hata akianguka walipenda sana waniombe mimi kisha nitulie ndipo waendelee na wengine au wahudumu wa wengine wanayowaambia waombe wengine alafu kisha wanaendelea kuniombea mimi baada ya kwa wananipeleleza chanzo ni nini nikawa nawaeleza nilikuwa hivi nikawa nawapa tu kweli yote nikawa wananiombea wakaniambia sasa inabidi unakuja kwenye maombi 
nikasema sawa nitakuwa nakuja kweli nikawa najifikiria hivi nitaweza kushinda njaa kweli mimi nitaweza kajaribu siku ya kwanza nikitaka kunywa maji nikifikisha maji kwamba nimepata kiu ninywe maji na kumbuka kwote hii ndio walisema ni maombi ninaacha hadi mndo akwenda kwenye maombi unafika ninaenda kwenye maombi tukianza maombi naanguka tena wananiombea paka yanatulia hivyo hivyo yanatoka yanakuwa yanasema tutakuua tutakuua hivyo hivyo sasa ikafika sehemu nikiwa naenda mjini kuemea mzigo wa dukani yani unakutana na mtu anakwambia umeamua kuchokoza nyuki lazima ulambe asali sasa nikawa nafikiria tatizo ni nini yani akishamaliza kunembevu anapotea na mimi nikirudi ninawaeleza kweli mimi ninakutana na changamoto hizi na hizi wanasema hivyo ni vitisho tu wewe koma ufanyeje usali tu tena hiyo hali itapotea kabisa walikuepo wengi zaidi yako Mungu amewafungua na mimi nikawa na matumaini ya kweli lazima nitapona wakawa wananiombea tu hivyo hivyo ninaendelea kuanguka wananiombea tu yanatoka yanakuja mengine wananiombea tu yanatulia hivyo hivyo hatimaye kwa sasa ninamshukuru Mungu niko mzima sioni hali yoyote hata vitu vilivyo kwa vinanitisha sioni biblia nilikuwa ninaiogopa hata kuishika kwa sasa ni jasiri ninaishika na ninaisoma vizuri tu na, 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 na pengine baada ya kuwa umefika kwenye kanisa hilo ambao umejitaja hapo uh, na ukaamua kutoka hapo ukupata shida yoyote baada ya kueleza mambo labda vitisho vyovyote ukuvipata kuhusiana na huyo nabii ambaye tunataka naye kanisani hapo hapana upande wa nabii sikuvipata sababu sikuweza kuonana naye labda tu vile vitu vinakutokea vinakupa vitisho vya kwame kwa nini umeamua kutusaliti lakini umeamua kutusaliti mwisho wako ni kufa hivyo tu lakini kusema nabii sikuweza kumuona tena sasa sikuweza kuelewa labda ndo vile vitu alikuwa anaagiza kupitia wale watu wanakuja wananiambia umefanya hivi umefanya hivi utakufa sikujua lakini kwa yeye sijawahi kumuona na wala sijaona tena tofauti na maneno aliyoniambia kanisani na kwa hiyo baada ya kuombewa hapo ikwaje uh, ni baada ya kuombewa yote hayo kuisha ikwaje tu gani kiendelee yani nilisalishwa sala ya toba kabisa siku ya kwanza tu walipoanza kuniombea kanisalisha sala ya toba nikakiri kweli nimeokoka na pengine sasa unaweza kaeleza nini kuhusiana na ushuhuda huu kwa kile ambacho kimeweza kutokea katika maisha yako yote na umekiri kabisa kwamba kwa sasa haupati tena hilo shida Yeah. Na unaweza ukamweleza nini sasa msikizaji kuhusiana na akili ambacho kimekutokea maisha? Mimi cha kumweleza maana matatizo yapo mengi na kila mtu ana matatizo. Kwa hiyo ninaomba mtu atakayeweza kusikia ushuhuda huu asikate tamaa hata kama ana tatizo dogo asilione kuwa ni kubwa. Asijikatie tamaa kwamba mimi ni wa hivi hivi hapana. Kwani mimi nilikuwa sitegemei kama ningeweza kuendelea kuishi katika hali ya binadamu ninapenda atakayeweza kusikia ushuhuda huu angalau amamini Mungu aokoke asikate tamaa kwamba mimi siwezi maana Mungu hashindwi anaweza kwa kila jambo na Mungu atamsaidia na atakuwa huru kabisa na ataweza kupona na pengine kwa sasa kwa msikilizaji ambaye angependa kufahamu kusiana na maisha yako mengine ambayo unaendelea nayo kwa sasa pengine una ishi wapi na je labda una familia ndio familia ninayo ninaishi kileli mtaa wa maduka tisa kwa sasa maisha yangu ni mazuri tu naamini Mungu ananilinda kwa kila ninachomuomba Mungu ananisaidia na katika ushuhuda wako umeeleza kusema na kwamba kuna baadhi ya wale ambao walikuwa ni walokole ambao walikuwa wakifanya maombi kwamba hata kwenye ajali ilikuwa inashindikana kuweza kuua kuangamiza Uh, pengine unaweza ukatueleza zaidi hapo kwamba mtu ambaye anafanya maombi mtu ambaye anastahili ni kwa kiasi gani ambavyo anaweza akajikinga na hii nguvu ya au mapepo na jini wabaya kwa kweli mtu ambaye anamcha Mungu ni vigumu jini kumgusa kwa sababu 
Dile jini likitaka limguse anakuwa na moto wa tofauti. Haliwezi kumungusa wala kumzulu. Andema na unakuta mlokole anaugua. Hatima ya kufa kabisa lakini hasiweze kufa. Anakuwa na nguvu ya ajabu. Mungu anakuwa yuko pamoja nae. Shetani anaweza kamungusu tu kwamba anaweza katuma hata jini nenda kwa fulani. Lakini yule mtu kama anaimani. Dile jini linaludi limeumia. Na ni majini mengi ambao nimewahi kuyaona kule. Yanatumwa kwa mtu, anaenda kumjaribu mtu, anashindwa, anakuja, ya meumia. Na ya kisha ludi ya meumia, azabu ya kule haya istahili kuendelea kuhishi tena. Bali ya kisha fika kule ya nakatakatwa na kufa jumla kabisa. Mana ya naambiwa hauna thamani, wewe ni mzembe wa kazi. Mana ukisha okoka kwa kweli jini kama jini ni vigumu kukugusa. Wala pepo haliwezi kukugusa kabisa unakuwa na nguvu ya ajabu. Kwa hiyo sila pekee ni kwa ajili ya ni, ni watu kuokoka na kumrudia Mungu lakini pia kufanya maombi, sio? Ndiyo. Na lakini kuna wengine ambao wameokoka na wanafanya maombi lakini bado huwa wanakutwa na haya mambo. Bado wanachezewa, bado wanaumizwa. Hii inasababishwa na nini labda? Ile ipo kwa mfano mtu ameokoka na anafanya maombi lakini anakutwa anafanya maombi ya juju tu kumfurahisha mchungaji au kuwafurahisha wapendwa wenzio kuwa nimeokoka ninauzulia kwenye maombi lakini imani ndani yake bado inawazia vitu vingine maana jini kama jini likikuona tu na dosali yoyote moyoni ni vizuri sana linapata nafasi na kukaa na kufanya makao ndani yako lakini kama una imani kutoka moyoni jini haliwezi likakugusa hata kidogo hata ukiwa na imani mwenyewe naisi hata watoto wako haliwezi kuangusa. Ah kwa hiyo wewe kwa kipindi kile chote uliweza kushinda yale majaribu na ulikataa kabisa zile nguvu. Pengine kwa kipindi hicho ulikuwa unasali ama ulikuwa tu hauna kanisa lolote? Hapana, nilikuwa nasali lakini sasa sikuwa na imani. Ila mimi kwa mtazamo wangu ninaweza nikasema hasa maombi ambayo yalikuwa labda yanaweza kunisaidia nisiwe na hamu ya kupata chakula au kula chakula cha kule naweza nikasema ni maombi ya rafiki yangu ambaye alikuwa ananipenda kwa zati, alikuwa ananishauri nisali lakini sikuwa na uwezo pia na mamangu mzazi sina kingine zaidi tu ya kuambia watu waokoke wamjue Mungu msaada pekee hapa duniani ni kwa Mungu Yesu Kristo tu ndiye anaweza mambo yote kwa kweli kutishiwa kama kutishiwa vipo vitisho maana anaweza kasema ametokea nabii anaweza mambo yote anaombea watu wanaanguka na mapepo ana upako mimi kitu nilicho kigundua pale mtumishi kuwa na kuwa na upako si lazima mtu aanguke na majini hapana lakini kutisho kwamba ni kanisa kubwa lina watu wengi anaweza wala yeye nabii hana uwezo wa kukupa uzima hana uwezo wa kukupa uhai wala hana uwezo hata kukutolea majini ila mwenye uwezo ni mmoja tu ambaye ni nani ni Yesu Kristo. Siwezi kusema kwamba tukimbilie makanisa wapo wengi kuna rafiki yangu ni kwa namshauri ananiambia ni baba asila. Yaani huyo acha kabisa sikuweza kumficha nilimwambia mimi hata kwa shoka siwezi kwenda au wanipeleke nisijielewi kabisa niko nusu la kukata roho wanipeleke lakini nikisha rudisha fahamu kwamba nimerudi nikatambua niko wapi siwezi cha kwanza muulize mafuta hayo anayatoa wapi kwani kwako hauna mafuta yapo maji anakuwa na maji anakuombea unayaaminije hayo maji hata wewe upako unao unaweza ukaomba Mungu akakujazia upako pia na pesa ukapata kwa kweli na washauri wasikimbilie kwamba makanisa makubwa yana watu wengi na mimi nikasali mle hapana hata kanisa la watu wawili watatu Mungu yupo kikubwa ni imani tu na kuamini basi sawa sawa mimi nikushukuru sana barabara kabisa msikilizaji mpendo Umesikia ushuhuda huo kwa kina na ushauri mzuri kabisa ambao Abigail ameweza kukupatia hapo. Bila shaka 
utakuwa umemwelewa na utakuwa unajua jinsi gani ambavyo unaweza ukapambana na nguvu hizo za giza jinsi ambavyo unaweza ukaepukana uh, na masuala hayo ya kuteuliwa kuweza kutumikia nguvu za giza pamoja na kwamba shetani pia anazo nguvu za kumchagua na mtaka lakini kama ukijua kwamba Yesu Kristo pia anazo nguvu za kumchagua anayemtaka hata kama umepotea kwa muda gani ana uwezo wa kukurudisha katika himaya yake kwa nini uendelee kuteseka mtegemee Mungu msikilizaji basi hadi kufikia hapo ndo tumefika mwisho kabisa wa ushuhuda wa Abigaeli mteule wa majini lakini nikukumbushe tu kwamba kuna shuhuda nyingine nyingi tu zinazoweza kukubariki na kuweza kukufundisha mambo mengi usiyojua kikubwa zaidi ikiwa ni katika kukupatia moyo na kukufundisha jinsi ya kuepukana na adui wa kiroho adui wa kiimani huyo shetani mbaya ambaye pia yupo katika mawindo kwa hiyo hakikisha kwamba unatafuta uh, shuhuda mbalimbali uh, ili uzidi kuelimika uzidi kujifunza tutafute leta ushuhuda wako ili uweze kuwa mmoja kati ya wale ambao wanashuhudia matendo makuu ya Mwenyezi Mungu aliyowatendea maishani. Kama na wewe una ushuhuda kama huu, njo katika studio zetu tuweze kuzungumza na mwisho wa siku ushuhuda wako pia uweze kusikilizwa na watu mbalimbali. Asante sana msikilizaji. Nikutakie siku njema na nikukaribishe katika studio zetu. Kama uko mbali na ungependa kupata shuhuda mbalimbali, unipigie kupitia namba ya 0784 0784 Mimi ni mtangazaji wako Jack Tani msafiri. Ubarikiwe sana na nikutakie siku njema.